फ्रेंड्स आज सांगली मधल्या मारुती चौकामधली गण अंशू गणेश मूर्ती कारखाना आहे या ठिकाणी आपण आलेलो आहे आणि या कारखान्याच्या संचालिका सौ कविता सूर्यवंशी यांच्याशी आज आपण भेट घेत आहोत तर कविता मला तुझ्याबद्दल थोडं जाणून घेण्यासाठी आवडेल प्लीज थोडं तुझं मी कविता नंदकिशोर सूर्यवंशी गणपतीचा व्यवसाय जवळ आम्ही जवळजवळ एक अठरा एकोणीस वर्ष झालं करतो या व्यवसायात माझे मिस्टर नंद सूर्यवंशी माझी मोठी मुलगी आहे हाय आणि ही माझी छोटी हॅलो ते माझे धीर आनंद सूर्यवंशी तो माझा धीरांचा मुलगा संतोष सूर्यवंशी तू आता तुझ्या फॅमिली मेंबरशी ओळख करून दिली जेव्हा तू जस्ट लग्न होऊन या फॅमिलीमध्ये ॲड झालीस तेव्हा तुला तुझ्या काय अपेक्षा होत्या तुझी काय आवड होती तू त्या कशी काय या फील्डमध्ये आलीस त्याबद्दल थोडं मला तुझ्याबद्दल माहीत माझं जेव्हा लग्न झालं तेव्हा आमचा व्यवसाय माझ्या मिस्टरांनी सुरू केला होता हा नुकताच अगदी लहान प्रमाणात हा व्यवसाय होता आणि मला जरा कलेची आवड होती मी मेहंदीचे क्लासेस वगैरे त्यावेळेला घेत होते आणि मला कलेची आवड असल्यामुळं मी मी रेखणीच्या त्यांना जी रेखणी करायची होती डोळ्याची किंवा गंध वगैरे जे गणपतीचे करतात त्या रेखणीच्या ह्याच्यातून ह्या व्यवसायात मी आले आणि तसं पुढं मग ते वाढत वाढत जाऊन आता हा मोठा झाले तू हा व्यवसाय जवळजवळ अठरा एकोणीस वर्ष झाले मी हा व्यवसाय करते आणि ह्या व्यवसायामध्ये माझ्या संपूर्ण फॅमिलीनं आम्हाला सपोर्ट केलेला आहे आतापर्यंत आम्ही गणपतीच्या मूर्त्या बाजारात बघितलेल्या आहेत पण त्या अगदी तयार झालेल्या मूर्त्या आम्ही बघितलेल्या आहेत पण त्यामागचे तुमचे काय कष्ट आहेत तर हे मला तुझ्याकडनं जाणून गेलं जरा जास्त आवडेल पूर्वी जेव्हा व्यवसाय लहान होता त्यावेळेला आम्ही मूर्तीचं कास्टिंग इथंच करायचो पण आता मूर्त्यांचं कास्टिंग इतक्या मोठ्या प्रमाणात व्यवसाय वाढल्यामुळं आम्ही तो बाहेर गावाहून कच्चा माल मागवतो कच्चा माल यायच्या आधी आम्हाला मुख्य जागेची गरज असते ती जागा मिळवणे आणि त्यानंतर तिथं शेड बांधणे तिथून त्या मूर्त्यांचे ट्रक आल्यानंतर ते गणपती सगळे उतरून घेणे त्यानंतर फिनिशिंग आलं फिनिशिंग नंतर वॉश आले त्याला वॉश नंतर रंगकामाची सुरुवात होते मग प्रत्येक प्रत्येक गोष्ट त्या गोष्टीला बारीक सारीक बघावं लागते अगदी गणपतीला जाणवं सुद्धा बघितलं जात आहे लोकांकडनं त्यामुळं प्रत्येक गोष्ट त्याची बघायला लागते एक गणपती जवळजवळ पन्नास ते साठ वेळा हाताखालून जातोय आपल्या नक्कीच नक्कीच कविता आम्ही जेव्हा गणपती बघायला येतो तेव्हा आम्ही बारीक ना बारीक गोष्टी बघतो आणि तुम्ही त्याच्या मागे एवढे कष्ट घेतलेले आज मला कळते नक्कीच तुमचं म्हणजे खूप मोठं काम आहे ह्या बाबतीत आणि आता तुम्ही सांगितलं की तुम्ही या व्यवसायामध्ये गेली वीस वर्ष आहात तर वीस वर्ष हा कालावधी पुष्कळ मोठा आहे तर तुमचे अनुभव पण तेवढेच मोठे असणार आहे चांगले वाईट ते तुम्हाला सांगा जरा थोडे आम्हाला अनुभव म्हणजे सुरुवात जर आम्ही गणपतीची केली मोल मोठी मुलगी जन्म झाल्यापासून आम्ही सुरुवात केली तर सुरुवातीला आम्ही तीन वर्ष टोटल गणपती लॉसमध्ये गेलो म्हणजे काय अनुभव नव्हता सुरुवातीला काय कलर्स कसे करायचे काय करायचे माहिती नव्हतं कलाविषयी झालं डिप्लोमा झाला सगळं ठीक आहे पण मूर्ती बनवताना त्याला काय लागतं प्रॅक्टिकली जे लागतं ते प्रॅक्टिकल केल्याशिवाय जमत नाही त्याशिवाय आम्ही तीन वर्ष पुण्यांदा पूर्ण लॉसमध्ये गेलो पण वाटलं की पैसा बंद करावं पण तसं न करता परत गणपतीची कृपया आम्ही परत एवढं मोठं झालो की आता भरपूर कामगार आहेत आणि मदत करणारे भरपूर मित्र आहेत अगदी लहान लहान मुलापासून मदत करणारे आहेत आता सध्या एक जर आहे तर तो प्रिन्सिपलच्या लेवलला प्रिन्सिपल झाला आता सध्या आता सांगलीमध्ये आपण आहे तर मी असं ऐकून आहे की दोन हजार पाच साली इथं पूर आला होता तर त्या दरम्यान तुमच्या गणपतीचं काय काय पोझिशन होतं हां ज्यावेळी पूर आला त्यावेळी आमचं काम गणपतीचं नदीच्या साईडलाच होतं अगदी त्यामुळे पुराचा पूर्ण फटका आम्हाला चांगला बसला आणि इतक्या तिथल्या लोकांनी पूर्ण गणपती उचलून आम्ही दुसऱ्या मध्ये सगळे शिफ्ट केले पूर्ण खाली पाणी आल्यामुळे भरपूर मुलांनी आम्हाला त्यावेळेला साथ दिली आणि शाडूच्या मातीचे जे पोती वगैरे होती ती सगळी पाण्यात भिजून गेली होती प्लास्टर पूर्ण पाण्यात भिजला होता तेवढं फक्त मूर्ती वाचवण्याचा प्रयत्न केला बाकी सगळं जाऊ दे म्हणाल बरोबर ओके आता हा जो कालावधी असतो गणपतीचा तो तुम्हाला किती म्हणजे किती दिवसापासून तुम्ही आधी तयारी करताय आणि त्याचा पिरियड किती असतो तुम्हाला गणपती विसर्जन झाले 
की पुढचा गणपती कधी येईल याची आम्ही अतुर्दिन वाढवत असतो आणि तो कधी इतक्या लवकर येतो की आपण म्हणतो गणपती बाप मोरे आहे पुढल्या वर्षी लवकर आहे इतक्या लवकर येतो की यावर्षी पंचवीस ऑगस्टला झाला आहे आणि ते आल्यानंतर इतकं जवळ चार ते पाच महिने त्या व्यवसायात पूर्ण सगळं घेऊन जातं आणि त्यात मग कामगार बघणे पावसाचा एक धोका शेड मारणे पावसाळून बरेच मूर्त्या वाढत नाहीत मग त्याला भट्टे लावून मोठ्या मोठ्या मूर्त्या वाढवणं ते करणं तर टोटल सगळ्यात रिस्क पण आहे आणि तेवढा आनंदही मिळतो त्यात आता वीस वर्षाच्या कालावधीमध्ये तुमच्या ज्या मूर्त्या आहेत त्या कुठं कुठंपर्यंत प्रवास केलेल्या आहेत त्यांनी आमचा सांगलीपासून हळूहळू प्रवास अमेरिकेपर्यंत गेला मद्रास आजमगड हरियाणा पानिपत त्यानंतर काश्मीर असे बऱ्याच ठिकाणी ऑर्डर्स येतात कोकणात तर दरवर्षी म्हणजे दहा बारा मूर्त्या कोकणात नेहमीच्या फिक्स असतात आणि जे आता बाहेरगावी मूर्त्या जातात तर ते तुम्ही कसं काय म्हणजे त्यांना पाठवताय तुम्ही सगळं हे करून मॅनेज करून तुम्ही कसं काय करताय ते हां त्यांचे रिलेटिव्ह जे देतात ते सांगतात की आम्हाला तिकडून मूर्ती पाठवायची आहे मग त्यांच्या पद्धतीने त्यांना फोनवर आम्ही चर्चा करून त्यांचा ॲड्रेस घेऊन पूर्ण त्यांना पॅकिंग वगैरे करून पूर्ण आम्ही त्याची जबाबदारी पूर्ण ट्रॅव्हल्सनं किंवा बाहेर त्यांच्या त्याच्यानं मी पाठवून देतो ओके ठीक आहे तुमची अर्धांगिनी म्हणून या व्यवसायामध्ये हिची कशी मदत होते ज्यावेळेस गणपती सुरुवात केले सुरुवातीला मी रेखणी काम करायचं तिला कलेच्या पहिल्यापासून आवडायचं आणि रेखणी काम करताना गिराय केलं की मी आपलं उठून गणपती दाखवायला जाणार त्यावेळेस ती पडदेशी उठून बसणार वरचे गणपती म्हणजे मुळात महत्त्वाचे आहेत भुवया त्या भुव्यावर ती मार्किंग केलं असणार ती मार्किंगवर ते ब्रश फिरत असणार असं करत करत ती पूर्ण रेखणीचं काम तिनं सगळं अंगावर स्वतः घेतली आणि माझं काम हलकं केली पूर्ण आणि आता आता गिराय कसे विचारतात की मीच डोळे डोळे काढले तर विचारते नाही तुम्ही डोळे नाही काढले ते मलिंदीच काढली पाहिजे एक वर्ष असं आलं की आम्हाला म्हणजे गरज होती बाहेर बाहेरच्या एक रेखणीकारांना बोलवायची पण त्या वर्षी मात्र गिरायकांनी खूप डोकं खाल्लं की नाही हे डोळे काय तुमचे नाही आहेत दुसऱ्या कुणाचे तर आहेत म्हणजे आणि त्यात जीव ओतून काम करणं हा जो फरक आहे ते गणपती लगेच भाव दिसतात त्याचे हा डोळ्यात भाव यायला पाहिजेत गणपतीच्या शांत डोळे हे ते झाल्याशिवाय ते गणपती कारण गणपती घरी नेतो तर रागीट जर दिला तर लोकांची भावना काय ते वर्षभर आमचं रागीटच आयुष्य जाणार असं होणार डोळे शांत असेल तर ते म्हणा शांतता घरात नांद देईल असं गणपती चूज करताना आम्ही नेहमी प्रत्येक वेळा डोळे कसे आहेत ते बघतो ते मोठे मुख्य पाठवू डोळ्यांचा आणि तो नाही तुम्ही तू हे करतेस ओके गेली वीस वर्ष तुम्ही या व्यवसायात आहात तर वीस वर्ष झाले ह्या वीस वर्षाच्या कालावधीमध्ये हा कुठले कुठले बदल आत्तापर्यंत होत गेले त्याबद्दल थोडीशी माहिती सांगा जवळजवळ दहा वर्षापूर्वी पारंपरिक पद्धतीनं लोकं गणपतीची मूर्ती घेत होते पण आत्ता लोकांच्या आवडीनिवडी बदलले जास्त लहान मुलांवर डिपेंड पण राहतात काही काही लोकांना ॲनिमेशन्स लागतात आणि बरेचसे आता हां जनजागृतीच्या ह्याच्यामुळं कसं झालं प्रदूषण लोकांना पूर्ण शाडूकडे आता झुक शाडूची मागणी जास्त मोठी मोठी प्रमाणात वाढायला लागली आहे आणि मी म्हणते ह्यामध्ये महिलांनी उतरलं तर खूप चांगलं होईल कारण शाडूची मूर्ती बनव बनवता जर आली तर त्या वर्षभर त्या काम करू शकतात वर्षभर घर सांभाळून सुद्धा दिवसात एक जरी मूर्ती काढली तरी खूप तर वर्षाकाळी तीनशे जर मूर्ती कमीत कमी होतात एका महिलेने म्हटलं तरी तर आता सध्या तुमचं कसं म्हणजे रुटीन कसं आहे आता सध्याला आता म्हणजे वर्षभर हे म्हणजे हां वर्षभर आम्ही घरी करतो घरी मूर्त्या शाडूच्या कार्यक्रम चालू असतो वर्षभर करतायत आणि ह्या प्लॅस्टरच्या वगैरे दोन तीन महिन्यात हे सगळं बाकीचं काम करतो ठीक आहे आणि आपण ह्या नारी विश्वाच्या पोर्टलवर आल्यानंतर तुम्हाला वर्षभर ज्या मूर्ती केलेल्या आहेत तुम्ही त्याचा आपण डिस्प्ले करू शकतो आहे आणि त्यामुळे काय होते की चार आता तुम्ही एकट्यापुरते मूर्ती करत असणार आहे तर तुम्ही ह्या पोर्टलवर आल्याकारणाने तुमचा फायदा असा होणार आहे की तुम्ही चार महिलांना त्यातनं रोजगार देऊन त्यांच्याकडनं मूर्त्या तयार करून घेऊ शकता आहे आणि हा प्लॅटफॉर्म हा ग्लोबली असल्याकारणाने तुम्हाला ह्याचा बेनिफिट असा राहील की तो तुम्हाला कधी शिल्लक राहणार नाही मूर्ती तुमच्याकडनं जास्तीत जास्त मागणी होईल कारण तुमचं काम वीस वर्ष अनुभव हे खूप मोठी गोष्ट आहे आज ह्या गोष्टीसाठी आणि तुमचे जे डोळे करण्याची कला आहे ती अगदी आता मी गणपती जे बघितले ते डोळे वगैरे सगळे बघितलेत ते अगदी सुरेखा प्रतिम आहे थँक्यू 
आज नारी विश्वाच्या प्लॅटफॉर्मवर तुम्ही ग्लोबली प्लॅटफॉर्मवर आल्यानंतर तुमच्याकडनं लोकांच्या मागण्या पण भरपूर असणार आहे म्हणजे गणपतीच्या छोट्या म्हणा मोठ्या मूर्त्या म्हणा त्या मागण्या पण भरपूर असणार आहे आत्ता जे काही तुम्ही करताय ते त्या पटीने चार ते पाच पटीने तुमच्या जर मागण्या आल्या तर तुम्ही त्या कशा पूर्ण करणार आहे की त्याचा तुमचं काय प्लॅनिंग आहे जर महिलांना इंटरेस्ट असेल की जर त्यांना कलेची आवड असेल आणि जर याच्यामध्ये इंटरेस्ट असेल तर आम्ही वर्षभर त्यांना रोजगार देऊ शकतो ओके okay. तर वर्षभर आपल्या संपूर्ण घरचे कामं करून hmm. त्या आम्हाला दिवसातून चार पाच तास जरी त्यांनी आम्हाला दिला hmm. तरी आम्ही त्यांना चांगल्या प्रकारचा रोजगार देऊ शकतो ओके okay, ह्यामध्ये कुठल्या महिला येऊ शकतात म्हणजे त्या कुठल्या अप्रोच होऊ शकतात ह्या व्यवसायामध्ये तुमच्याकडे असं काही नाही हां कलेशी थोडंसं टच असावं किंवा जरी नसतील तर आम्ही त्यांना तयार करू ट्रेनिंग हां ट्रेनिंग देऊन आम्ही तयार करू शकतो त्यांना आज मी तुमच्या कारखान्यात बऱ्याच छोट्या मोठ्या मूर्त्या बघतीये पण हे मी आज चित्र बघतीये पण तू सुरुवात करताना तुला आर्थिक तुझी परिस्थिती कशी होती आणि तू कसं काय इथपर्यंत आली आहेस नाही जेव्हा सुरुवात केली तेव्हा आर्थिक असं काहीच नव्हतं आमचं पण एक आत्मविश्वास होता फक्त आमच्याबरोबर आणि एकमेकांची साथ होती आम्हाला तेवढ्यावरून आम्ही हा व्यवसाय सुरुवात केला म्हणजे असं काही नाही की खूप मोठा बँक बॅलन्स पाहिजे तर हा आपण व्यवसाय करू शकतो असं काही नाही आहे फक्त करा मग मिळेल नक्की इच्छाशक्तीवर तुम्ही इथपर्यंत आजचा प्रवास केलेला आहे गेली वीस वर्ष आणि मी पण असं ऐकले की तुम्ही सुरुवातीला पणत्या वगैरे तुम्ही करत होता हां पणत्या म्हणजे कसं झालं एक घरच्यासाठी एक दहा पणत्या आणल्या होत्या आम्ही त्या छान रंगवल्या मी त्याच्यावर खडे वगैरे स्टोन चिटकवले मग त्या शेजारच्यांनी बघितलं त्यांना आवडल्या त्यांनी मागितलं मग त्यांच्या असं करत करत त्या पाच पाच दहाच्या पन्नास पाचशे झाल्या हजार झाल्या तीन हजार झाल्या मग असं करत त्या खूप ठिकाणी मग नंतर नंतर आम्ही हा माल कोल्हापूरला वगैरे सुद्धा पाठवायला लागलो पणत्यांचा अच्छा पणत्यापासून जो प्रवास सुरू झालेला आहे तो आज मोठ्या मोठ्या गणपतीपर्यंत प्रवास आलेला आहे गेली वर्ष वीस वर्ष तुमचा हा प्रवास इथं झालेला आहे या प्रवासात विशेष म्हणजे गणपतीचा प्रवास म्हणजे कसा भावनेशी निगडीत असतो लोकांच्या भावना जास्त जपल्या जातात हा बिझनेस म्हणून केला जात नाही एक देवाचं ते हे असतं आहे त्या भावनेनंच आम्ही करतो ओके गेली वीस वर्ष तू या व्यवसायात आहे तर तू नवोदित आता असणाऱ्या व्यावसायिकांना तू काय संदेश देशील मला या व्यवसायात येणं म्हणजे जेव्हा यांनी चालू केला तेव्हा मला गरज वाटली गरज असल्यामुळं मी माझ्यामध्ये इच्छाशक्ती निर्माण झाली आणि इच्छा आणि गरज हे दोन्ही आल्यानंतर प्रयत्न केले आणि सफलता मिळाली तशी तुम्ही इच्छा ठेवा तुम्हाला ऑटोमॅटिक सफलता मिळते ओके नारी विश्वाचा ग्लोबली हा प्लॅटफॉर्म आम्हाला मिळाला आहे असा प्रत्येक महिलांना मिळा मिळा मिळेल त्यांच्याकडून त्याचा तुम्ही सगळ्या महिलांनी फायदा घ्या ग्लोबली म्हणजे कसा लोकलीपासून ग्लोबलीपर्यंत जाण्यासाठी यांनी आम्हाला जशी मदत केली आहे तशी प्रत्येकाला हे करतील त्याच्याबद्दल ह्या नारी विश्वचे मी धन्यवाद आभार म्हणते आणि ह्या सर्व टीमचे मी आभार म्हणते ओके बाहुबलीची क्रेज बाहुबली टू आल्यापासून बाहुबली क्रेज खूप आली आहे लोकांमध्ये त्यांच्या आवडीनुसार आम्ही ही मूर्ती आणली आहे बाहुबलीची अशा बऱ्याच मूर्त्यांची ऑर्डर आहे त्या घेतात आणि त्यांनी मागवली तशी आम्ही जशी लोकांची आवड आहे तशी आम्ही त्यांना देतो आणि ही सुरुवात केलेली आहे मूर्ती हे सगळे आमचे सहकारी आहेत सहकारी मेंबर्स आहेत जवळजवळ सुरुवातीच्या फिनिशिंगपासून शेवटी गणपतीच्या गोल्डनपर्यंत सगळ्यांची मदत आम्हाला खूप होती आहे ते कला विश्वाचे विद्यार्थी आहेत जे आम्हाला मदत करण्यासाठी येत आहेत आता अगदी केअरफुली ते कलर काम करत आहेत संपूर्ण गोल्डन वगैरे अगदी नाजूकपणे हाताळणं असतं त्यांचं हा जो काम करतो आहे फिनिशिंगचं म्हणजे एखादा होल जरी मूर्तीला असेल तरी मूर्ती लोक बाजूला ठेवतात त्यामुळे हे काम खूप महत्त्वाचं असतं आहे जे सुरुवातीपासून हे बघतात हे आमच्या सर्व घरातले मेंबर्स आहेत यांच्यामुळं आज आम्ही हे काम करू शकतो कारण ह्या मूर्त्या करायच्या म्हणजे ह्याला माणूसबळ भरपूर लागतं आहे जे हे सगळे येत म्हणून हे आमचं काम आम्ही करू शकतो 
गेली वीस गेली वीस वर्ष आम्ही अंशु गणेश मूर्ती कारखान्याच्या सोबत आहोत आणि गेल्या वीस वर्षाचा प्रवासाचा जर थोडक्यात आढावा घेतला तरी आमच्या काकू कविता सुरुशांचा अभिमान आहे कारण सध्या जर बघितलं गेलं तर महिलांना घर स्वतःचं करिअर आणि त्यांच्या मुलांचं करिअर आणि हा व्यवसायात दिला जाणारा वेळ याचा एक सुरेख संगम करून त्यांनी एक यशस्वी उद्योजक इथं उभा केलेला आहे आणि या उद्योजकामध्ये एक बरेच वरखाली चढ उतार झाले परंतु त्याला न डगमगता एक सुंदर यशस्वीतेकडे हा प्रवास चालू आहे त्यामुळे निश्चितच हा हा प्रवास अनेक महिलांनी या नारी विश्वाच्या माध्यमातून अनुभवावा आणि याच्यामध्ये भाग घेऊन स्वतःचं आयुष्य निश्चितच सक्सेस करावं